dan kini menurut sebuah daya alam dan lingkungan hidup secara lokal, nasional, dan global. Pemerintah Provinsi Papua melalui badan pengelolaan sebuah daya alam dan lingkungan hidup melaksanakan peringatan hari lingkungan hidup sedunia tahun ke-13, tahun 2013, dan menurut tema global dari United Nations Environment Program, UNEP, yaitu Think, Eat, Set. Dengan tema nasional, Tahun 2013, dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua nomor 22 tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang pembentukan kriteria penyelenggaraan dan tim juri lomba dan kegiatan kegiatan lingkungan hidup di Provinsi Papua dua pembentukan satuan kerja perangkat daerah pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua tahun 2013. Dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup sebelumnya tahun 2013, izinkan kami untuk melaporkan serangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sebagai berikut. Satu, kekal lingkungan hidup tahun 2013 dengan fokus pada dunia pendidikan, mencakup kegiatan lomba mengarang di tingkat TK dan berhama dari tingkat SD, lomba pidato dari tingkat SLPP SLK, dan lomba foto untuk umum, lomba karya puisi ulas tingkat SLK dan perguruan tinggi, serta lomba kebersihan dan perguruan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Karam. Dua, kenangan. Telah dilakukan penanaman di hutan kota Febi, Jepura, oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bersama Unit Dharma Mitra Matesta. Telah dilakukan di pasar Yoteka akan dilakukan penanaman pada tanggal 7 Juni bersama dengan usul-usul gereja yang juga dalam rangka memperingati Hut PGI ke-23 di Tanah Papua. Penanaman juga dilakukan di beberapa kabupaten bersama dengan badan lingkungan hidup yaitu Kabupaten Jaya Jaya, Kabupaten Malafe, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jaya Gunso, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jaya Pula, dan Kota Jaya Pula. Tiga, sosialisasi lingkungan hidup melalui siaran radio di Lalu Interaktif di Lalu Lingkungan Hidup oleh Bapak Gubernur yang disiarkan dari Televisi Republik Indonesia TV dan Radio Republik Indonesia Jayapura. Empat, menyebar luasan informasi tentang lingkungan hidup melalui perkembangan kebutuhan. Enam, pakaian sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2013. Selamat menang perangnya yang luar biasa dan ditandai yang akan memberikan juga penyelenggaraan kepada salah satu seniman asli Papua Berdekatan dengan apel peringatan lingkungan hidup sebelumnya juga telah hadir sebanyak 102 dokter. Berdekatan dengan apel peringatan lingkungan hidup sebelumnya juga telah hadir sebanyak 102 dokter yang akan dilepas secara resmi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam prestasi dalam peringatan hari ini tahun 2009. Semoga Tuhan yang maha hidup Republik Indonesia dibacakan oleh Gubernur Pak Tuhan. Kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedunia di tahun 2013 ini Seperti telah kita ketahui bersama Bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pelibatan masyarakat dan swasta Serta pemerintah menjadi aspek yang penting 
Pemerintah perlu mengeluarkan program pro lingkungan sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan masyarakat diharapkan melakukan aksi-aksi ramah lingkungan seperti memilah, membuang sampah pada tempatnya menanam dan memelihara pohon atau juga menggunakan energi secara bijak dalam upaya tersebut sebagai salah satu wujud peringatan dari lingkungan hidup sedunia maka Kementerian Lingkungan Hidup akan kembali melaksanakan rangkaian peringatan seperti acara kenegaraan di istana bersama Presiden Republik Indonesia acara anugerah lingkungan dan pekan lingkungan tahun 2013 pekan lingkungan tahun 2013 adalah forum yang mempertemukan berbagai kepentingan untuk menunjukkan kinerjanya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah menyampaikan program capaian dan kondisi lingkungan hidup terkini kepada masyarakat pihak swasta menyampaikan capaian mereka pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta masyarakat pun menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertemuan ketiga pelaku lingkungan hidup itu akan menjadi ajang masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan benar sehingga menjadi bahan edukasi untuk lebih mendorong ke arah cipta dan peduli lingkungan untuk itulah maka Kementerian Lingkungan Hidup bersama seluruh lapisan masyarakat melakukan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2013 dengan mengusung tema ubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan dan selaras dengan tema yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Dunia United Nations Environment, Environment Program atau UNICEF atau Team Eat dan Sip. Tema ubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan dimasukkan untuk memberikan gambaran muda serta membuka kesadaran kita semua atas pentingnya menyikapi pemanfaatan makanan dan sumber daya alam termasuk pemanfaatan bahan makanan secara bijak. Persoalan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Perilaku konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya 49,3 persen berupa bahan makanan yang berasal dari luar daerahnya. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon, kegiatan pengangkutan bahan makanan tersebut dari daerah asal ke tempat tujuan. Dalam mengkonsumsi produksi, yang dihasilkan daerahnya sendiri tercatat 36,4 persen masyarakat mengkonsumsi makanan dari produk sayuran dan umbi-umbian lokal data juga menunjukkan bahwa dalam satu bulan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging ayam lebih besar dibandingkan dengan konsumsi daging merah dari catatan UNICEF setiap orang di dunia rata-rata mengkonsumsi beras mencapai 150 kg per tahun. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan bahwa perilaku membuang makanan bukan hanya berdampak pada pemborosan keuangan namun limbah makanan juga akan 
menyebabkan satu pencemaran lingkungan. Sisa sampah organik yang berasal dari makanan hanya 2,2 persen yang dikom dikomposkan. Selebihnya dibuang dan menjadi beban pencemaran lingkungan. Pemberosan konsumsi bahan, ba bahan bakar yang telah digunakan untuk transportasi penye dan penyimpanan dan pendistribusian. Penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan petisida yang telah digunakan selama masa penumbuhan tanaman. Makanan membusuk menciptakan lebih banyak metana, salah satunya penyebab gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam jumlah yang sama, metana 23 kali lebih kuat daripada CO2, penyumban pembentukan emisi gas rumah kaca. Karenanya, besarnya jumlah makanan terbuang ke tempat pembuangan sampah secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan iklim yang terjadi selama ini. Masalah limbah, makanan adalah masalah yang terjadi di seluruh negara, baik negara-negara maju, negara industri, maupun negara berkembang. Kita yang hidup di Indonesia, sesungguhnya harus bersyukur karena alam Indonesia jauh lebih mampu memanjakan warganya dengan jenis bahan makanan yang banyak dibandingkan alam pada belahan dunia lain. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversi, di mana berbagai sumber daya alam seperti flora dan fauna yang menjadi bahan pokok makanan tumbuh dengan mudah. Kita mempunyai 17 ribu 58 pulau dengan panjang pesisir 95 km serta mangrove 8 juta hektar dan 20 persen ikan dunia, 12 persen mamalia, 17 persen burun, dan 10 persen tanaman bunga. Semua itu menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hidup kehidupan bangsa ini. Pertanyaan adalah, akankah kita menghargai pemberian alam dengan sikap dan pola pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah? Apakah pola konsumsi yang dikembangkan adalah pola konsumsi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan? Ataukah kita hanya menjadi pengikut dari bangsa yang tidak pernah tidak ramah lingkungan dan tidak memanfaatkan makanan sebagaimana mestinya? Pekan Lingkungan Indonesia tahun 2013 akan diselenggarakan di Jakarta di Convention Center pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni tahun 2013. Akan menerapkan prinsip Zero Waste Event. Selama penyelenggaraannya akan bersih dari sampah yang berserakan dan mendaur ulang semua sampah selama kegiatan berlangsung, termasuk sisa makanan dan botol air kemasan. Sehingga pada saat hari terakhir pekan lingkungan Indonesia dapat diketahui berapa jumlah sampah yang dihasilkan, jenis sampah yang dihasilkan, serta pengelolaan dan pemanfaatan kembali sampah-sampah tersebut. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, saya selaku Gubernur Provinsi Papua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua di Hari Lingkungan Hidup Indonesia, Papua menjadi prima dona untuk semua suku bangsa yang ada, ada di dunia. Mereka ingin setiap orang mau datang di sini hanya untuk menikmati Udara yang segar, untuk menikmati keindahan alam, karena lingkungan Tuhan sudah siapkan. Kita tidak pernah tanam setiap hutan yang ada di Papua. Sejauh mata memandang, 
kalau kita terbang dari Jayapura arah ke pegunungan, ke utara arah ke selatan, saudara bisa menyaksikan mahakarya Tuhan, Tuhan menciptakan tanah ini dengan penuh berkat. Tuhan menciptakan orangnya yang ramah, Tuhan menciptakan manusia yang penuh bersahabat dengan lingkungan. Mereka mencintai, mereka menghormati, mereka mengasihi halam yang sudah disiapkan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, sudah ada siapapun yang masuk di atas tanah ini, menghormati dan menghargai budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita berharap semua orang yang masuk di negeri ini, di atas tanah ini, menghormati budaya itu, pada menghargai orang yang ada di atas itu, dan hutan dan segala isinya. Oleh karena itu, kelakuan kita, tabiat kita yang rusak, yang tidak bersama lingkungan, jangan masuk di Papua. Tidak boleh ada di Papua. Siapapun orangnya masuk di Papua harus menjaga lingkungan yang penuh damai, yang penuh bersahabat, sehingga tidak seorang pun yang dapat merusak, apalagi kebiasaan orang Indonesia yang buruk terhadap lingkungan. Coba saudara bisa lihat. Alaman depan yang bersih tapi di belakangnya kotor. Itu budaya Indonesia yang buruk. Semua sampah ada di belakang. Ini budaya yang tidak bagus. Itu juga mewarnai tingkah laku kita untuk tidak menjaga lingkungan. Oleh karena itu, budaya orang Papua sudah jelas. Alam dan hutannya adalah tempat mereka punya perlindungan. Mereka bisa hidup di sana dan penuh damai. Oleh karena itu, kepada siapa punya masuk, entah mau ambil sumber daya alamnya, ataupun mau tinggal di sini, harus menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Tidak seorang pun dapat merusak Apapun yang ada di atas tanah ini, ini saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita bicara hari lingkungan hidup, maka semua orang harus paham tentang peringatan ini. Jangan kita bikin upacara-upacara, sambutan tarif bagus, tapi tidak kita laksanakan dan eh, dari kita sendiri. Tidak ada artinya, kita sudah berjemur ini berjam-jam, percuma saja kita berdiri sini kalau kita tidak lakukan dengan kenyataan dan tindakan dan sikap kita. Ini hal yang penting untuk kita lakukan. Ini Senjayapura, wali kota sedang berjuang untuk menjadi uh, pemenang Adipura. Apakah saudara sudah lakukan? Bapak-bapak sudah lakukan? Untuk membantu wali kota, ya kalau kita tidak lakukan, ya Pak wali kota maaf saja, kau tidak bisa jadi juara. Oleh karena itu, untuk mendukung wali kota, ya kita yang harus lakukan untuk keberhasilan kota Adipura, kota Jayapura. Ini sangat penting, setiap orang harus sampaikan kepada siapa saja, termasuk. Mereka yang baru masuk tidak tahu lingkungan, tidak tahu ada istiadat, kau oh, harus menyesuaikan. Jangan kau datang bikin rusak-rusak sini. Ya, jangan kau buang sampah sembarang. Jangan kau bawa sisa-sisa makanan taruh sembarang. Tidak boleh. Ini yang akan merusak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari lingkungan yang kita banggakan ini, saya sudah banyak kali sudah tekankan, saya menyampaikan terima kasih, saya sudah lapor presiden juga pada tahun 29 yang lalu untuk saya mau tanam pohon di Papua. 
Saya minta dukungan Bapak Presiden. Itulah sebabnya tadi kita dengar ada uh, pengiriman pohon terbesi. Presiden kirim dengan pesawat khusus dikirim dialamatkan kepada Kodam 17 Cendrawasi. Ini tanda bahwa kita komitmen, pemimpinnya komitmen, presidennya komitmen, otomatis gubernurnya komitmen. Jadi, ya, gubernur itu pimpinannya itu presiden. Kalau beliau sudah perintah, kita juga siap melaksanakan apapun perintah presiden. Pohon terbesik. Sudah tiba dengan pesawat khusus, kita tanam pohon kehidupan. Terbesik itu pohon kehidupan. Ya, betul kah Pak Kasdam? Itu pohon kehidupan yang menghasilkan CO2 katanya. Jadi, ya, mulai tahun ini kita tanam sebagai pohon kehidupan. Sebab orang Papua semua hidup masuk surga. Tidak ada lagi mati. Jadi orang Papua itu seumur dengan pohon nanti. <SILENCIO> Kalau kita tanam pasti, ini bukan main-main tapi akan pasti. Masih umur panjang kalau kita tanam banyak pohon kehidupan. Lalu karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Kodam 17 Sentrawasi yang sudah uh, berinisiatif untuk uh, Sumbangkan itu kepada masyarakat Papua untuk kita mulai belajar tanam pohon pohon kehidupan. Kemudian sebagai gubernur juga sudah lakukan di berbagai kesempatan saya sudah lakukan tanam pohon di mana-mana. Itu bagian dari kepedulian kita sebagai pemimpin. Saya tidak mungkin akan tanam semua, beribuan hektar itu tidak mungkin. Tapi saya sudah beri contoh supaya yang lain ikut laksanakan. Setiap jam kau keluar dari dari rumah atau kemana saja, usahakan satu hari kau tanam pohon satu ke. Supaya <tuh> ini, ini penting. Oleh karena itu, saya berharap pada kesempatan berbahagia ini, kami semua hadir di sini. Kami sudah memperingati hari yang bersejarah ini, hari yang penuh uh, damai ini, kami mengajak semua, setiap orang Papua yang sudah hidup di atas tanah ini atau siapapun yang akan datang tunduk dan taat pada tradisi dan budaya kita yang hidup dan bersahabat dengan alam jangan merusak, jangan buat sampah sembaran karena itu Budaya yang tidak bagus, budaya bersih-bersih, tolong saudara pelajari. Tiap hari kau ke luar negeri tidak belajar, kah? Coba kau pikir lihat di Singapura, kah? Di mana kau pergi itu tidak tahu, kah? Jadi bawah itu terapkan sini, jangan alaman depan bersih di belakang kotor. Itu tidak boleh. Jadi budaya yang tidak bagus kita tinggalkan, kita belajar yang Hidup bersih, nah, seperti Pak Kasdam ini, hidup orang seni ini. Dia seninya luar biasa, jadi belajar ke dia, supaya mau belajar budaya bersih. Saya pikir ini penting untuk kita lakukan. Kedua adalah, tentu saudara-saudara yang terlalu panas, yang panas kok tahan sudah. Jadi, saudara-saudara yang kita akan lepas ini, Dokter-dokter muda yang luar biasa, anak-anak kita ini hebat-hebat, baik baik laki-laki maupun nona-nona. Ada nona kan? Dua ada tunggu di kampung-kampung sana itu. Jadi nona-nona hati-hati. Anak-anak kita, dokter-dokter. Pada kesempatan ini saya akan lepas resmi, tapi saya mau kasih tahu koko sampai sana juga tanam-tanam pohon, jangan lingkungan, nah, jangan kau rawat-rawat orang saja, rawat-rawat hutan, rawat-rawat lingkungan, kau menjadi contoh 
pioner di tempat ini tempat ini tempatkan. Jadi ini misi luar biasa kepada dunia kesehatan dan unit percepatan uh, pembangunan kesehatan di Papua. Mereka sudah seleksi anak-anak kita ini untuk kau menjadi pioner di bukan urus manusia saja, urus alam dan lingkungan juga kau urus di sana. Kau juga jadi dokter lingkungan di sana. Jadi menjadi contoh kepada orang supaya orang masuk di tempat pelayanan itu dengan senyuman dan ini. Jangan, jangan masuk di tempat pelayanan dengan muka yang murung. Bisa-bisa dia datang di situ keluar dengan mayat dia keluar. Jadi kalau kau bisa ceritakan situasi di lingkunganmu di situ dari situ. Ya, situasi yang senyum, pelayanan dengan kasih, maka saudara akan berhasil dan akan sukses. Jadi lingkungan juga harus diciptakan. Lingkungan puskesmas kah, pustuk kah, rumah sakit kah, kau jadi pioner untuk menciptakan suasananya bagus. Supaya kita masuk berobat di situ, masyarakat masuk berobat di situ dengan senyum, dengan bahagia, karena lingkungan juga luar biasa di, diberi inspirasi kepada setiap orang sakit yang masuk di situ. Jangan seperti dok dua. Dok dua kita masuk di situ untuk mati. Lingkungan juga membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Ust, masuk terus masuk di ruang langsung. Ini tidak bisa. Jadi, kau harus ciptakan juga bagaimana lingkungan itu terjaga. Karena dok dua itu tikus dan kucing sama-sama besar dia. Susah membedakan. Kenapa orang buat sampah sembarang di situ? Jadi tikus juga besar, kucing juga sama-sama besar. Ini juga tidak boleh. Jadi saya mau kasih tahu bahwa tidak boleh para dokter cara berpikir hanya melayani, melayan, duduk situ, tapi harus ciptakan lingkungan yang bersih, menanam pohon di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun sudah ada tempat yang ciptakan lingkungan yang asli, supaya orang datang masuk di situ, dia keluar dengan senyuman. Karena apalagi kau tunjukkan dengan sikap ramah dan kasih. Jadi, melayani orang dengan cara pandang harus berbeda. Itulah sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini uh, saya menyampaikan terima kasih uh, saudara anak-anak ini akan diterukan di di berbagai tempat di 16 kabupaten kota saudara layan ini baik-baik bertahan di sana menciptakan lingkungan yang ramah baik dengan manusianya maupun dengan alam di sekitar saudara ditempatkan kepada anak-anak sekolah juga diajarkan seperti itu jangan kamu sekolah-sekolah saja jadi harus punya pandangan bahwa harus kita Bagaimana menjaga lingkungan Karena itu akan Memberi dampak pada masa depan dunia Kita bisa memberi makan kepada dunia Karena kita punya hutang Yang luar biasa Tuhan sudah tidak tanam Tidak pernah kita tanam tapi Tuhan sudah tanam Jadi ini yang harus uh, Disampaikan di sekolah-sekolah juga Ini yang saya sampaikan Kepada Pada kesempatan ini uh, Saya ingin Sampaikan bahwa Uh, ada berapa dokter yang sudah uh, kita lepas sebentar yaitu jumlahnya sekitar 102 mungkin tidak lengkap ya, tidak lengkap hadir uh, sudah 87 yang sudah tiba dan ditempatkan di 25 kabupaten kota Terutama di daerah pegunungan, hati-hati. 
Kalau yang dapat di pengunungan hati-hati saja. Yang penting kok kalau tanam pohon kita itu dijamin. Jadi kalau kau bisa tanam pohon berarti mengasihi orang di sekitarnya, melayani baik, semuanya bersahabat, maka kau akan berhasil selama ada di sana. Jadi ini saat ini mungkin penempatan yang terbanyak di Provinsi Papua. Itu luar biasa, saudara salah satu nah, menciptakan sejarah rekor penempatan dokter PTT terbanyak di periode ini. Sebelumnya ada sedikit orang. Jadi ini luar biasa, saudara akan mengakhiri penugasan ini selama lima tahun. Yang kau minta-minta pulang sama mama dan bapak, tinggal di sana. Sudah lima tahun baru kau pulang. Jadi artinya penugasannya dua tahun tapi kita bisa perpanjang sampai lima tahun di sana supaya kau ada di sana terus. Jangan pulang-pulang di Jawa lagi. Ya, saya punya pengalaman banyak itu. Tapi banyak yang mencintai Papua, oleh karena itu kita berharap ya sebagian besar itu yang anak-anak dari Papua, sebagian mungkin yang baru datang, kau harus menyesuaikan di sana. Itu kemudian juga kita akan uh, menyerahkan 266 ribu buah uh, selimut atau kelambu. Saya bukan selimut tapi kelambu ya. Kelambu itu untuk uh, untuk malaria. Hampir sebagian besar wilayah di Papua di wilayah pesisir utara, di dataran rendah, di Membramu. Kalau kau bisa lihat jalan di sana ada penugasan. Kalau orang di sana biji kolornya besar-besar ya itu karena malaria itu. Jadi wajar kau pegang. Jadi dokter awal ibu ya, nona-nona tiada jangan sampai kau pegang nanti. Di pikiran bala apa kah? Itu karena malaria. Saya memang dari sana, jadi saya kasih tahu. Jadi saya, eh, orang di rata-rata di dataran rendah di Mamramo itu itu besar besar karena itu malaria. Apa bahasa kesehatannya apa itu? Ya itu sudah. Jadi ini kelambu ini kita siapkan untuk masyarakat kita yang ada di mana banyak malaria hmm. jadi di dataran di Mamramu di wilayah Jayapura, wilayah selatan eh, ini banyak itu nah kalau di pegunungan itu manusia yang bawa masuk jadi itu sejumlah sedikit dulu tidak ada tapi sekarang belum pesawat banyak jadi dia bawa masuk taruh di sana ini kita akan serahkan untuk 16 kabupaten kota. Dukungan pemerintah Provinsi Papua terhadap Dokter Gigi, Dokter PTT adalah sebagai berikut. Pemberian insentif yang yang layak, jaminan keamanan bagi mereka yang bekerja terutama di daerah konflik, jaminan ke, kepegawaian setelah selesai melaksanakan tugas. Jadi saudara bisa diangkat jadi pegawai. Jangan setelah diangkat kok pergi pergi terus. Ini kita punya pengalaman. Jadi saya mantan bupati tahu sekali. Kita angkat pegawai setelah itu dia minta pindah lagi. Ini tidak boleh. Kok datang di sini untuk apa? Meminta tugas di Papua baru mau pergi lagi hanya ambil nip di sini kembali ke Jakarta. Tidak boleh. Kok tugas di sini sampai mati. Setia sampai mati, itu komitmen. Saya pikir ini saya sampaikan kepada nona-nona dan nyonyon muda ini, dokter-dokter. Maaf ya kalau ada yang ibu dan bapak.
Nona kita pakai nona, nona saja. Jadi selamat bertugas eh, kepada dokter-dokter muda yang akan kita berangkatkan eh, bersahabat dengan lingkungan, bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan apa saja ada di sana. Saudara akan berhasil dan pasti ada kenang-kenangan yang saudara ukir karena belajar di tempat yang sulit Anda akan bisa menjadi ditantang untuk berpikir lebih keras, bekerja lebih keras dan akhirnya Anda akan menjadi orang yang diperhitungkan dimanapun saudara berada karena tidak semua orang akan mendapat kesempatan untuk di daerah-daerah terpencil tapi Anda kalau sudah Tuhan pilih di sana Tuhan akan mengangkat anda bukan turun tapi naik naik terus. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada para dokter anak-anak kita selamat untuk menjalankan tugas nanti. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari kita sekalian bapak ibu anak-anak sekolah kiranya. Hari peringatan lingkungan hidup sedunia menjadi bagian dari dalam kehidupan kita dimanapun kita berada di atas tanah ini. Tuhan memberkati. Doa. Alam ciptaanmu yang Bapak berikan menjadi sumber kehidupan bagi kami manusia ciptaanmu. Kalau alam ini menjadi rusak, memperbaiki, membaharui perilaku dan pola konsumsi demi pelestarian lingkungan di provinsi ini dan di kota ini untuk memelihara alam ciptaanmu sehingga kami dapat mewariskannya sebagai semua warisan yang punya makna yang ada di Provinsi Papua, terlebih di kota Jayapura. Bagi para dokter muda yang berjumlah 102 orang, yang hari ini akan dilepaskan oleh Bapak Gubernur untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil di kampung-kampung yang berada di Provinsi Papua, semangati mereka dengan puasa tuntunan roh kudus dan kasih agar pengabdi Dengan demikian, telah terjalin hubungan dan kerjasama antara mis gereja dan kekabaran ini dengan misi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi aktivitasnya maupun dari sisi kelembagaan yang membangun tugas-tugas dimaksud, mengembangun tugas-tugas yang dimaksud. Oleh karena itu, keterkaitan dengan kemitraan ini tentunya akan dilanjutkan atau dilanjutkan pada saat ini dan pada waktu yang akan datang. Jadi tugas gereja-gereja adalah bagaimana membangun peradaban untuk mengubah sikap tentara masyarakat yang adalah umat di kawasan provinsi ini di kota yaitu secara khusus dan sekitarnya melalui Nyiru Yesus Kristus sebagai senjata Allah yang tajam mengelakkan sehingga diharapkan di kesadaran masyarakat yang adalah umat gereja atau umat Allah di wilayah ini untuk mengubah pola pikir dan pola tindak mereka menuju hidup baru dalam melihara lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan dan kehendak sama. Lingkungan hidup yang aman, damai, sejahtera, sehat, tentram, tenang, bersih, hijau, itu telah membuktikan suatu kesadaran yang tinggi 
dari masyarakat sebagai umat ciptaan Allah yang telah menghargai Allah dengan segala anugerahnya. Lingkungan hidup yang sehat adalah bukti bahwa masyarakat lingkungan itu adalah masyarakat yang sehat secara johari dan jasmani. Itu sebabnya gereja-gereja yang ada di Indonesia secara khusus di Papua telah bekerjasama dengan pemerintah menanamkan pohon-pohon sebagai bagian yang terpenting di kawasan ini. Doa gereja-gereja dan umat Tuhan di tanah Papua untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, para Bupati dan para Wali Kota, serta seluruh jajaran di Provinsi Papua agar Tuhan terus memberkati dan sukses dalam semua program kerja. Demikian sambutan dari wilayah Papua, Tuhan memberkati. Khususnya kepada salah satu putra terbaik Papua atas nama Bapak Yance Rubino yang dimana beliau menciptakan yang... Terkini pegawai tetap PPT di Kabupaten Kota sebanyak 110 orang ini. Sambutan saya sampaikan mungkin ada yang baru dari dari Pulau Jawa sini kan? Ada yang baru.
Setelah Bapak Gubernur menyerahkan bibit tanaman pohon Pohon ini udah sebesar ini nanti Kalau ada daunnya Pohon pohon terbesi ini adalah pohon kehidupan yang dibilang Bapak Gubernur Kenapa? Karena setiap satu pohon Bila nanti berdiameter sampai 10 sampai 15 meter satu pohon bisa menyerap CO2 28 ton per tahun. Nah, oleh karena itu, apabila di tempat-tempat keramaian, kemudian tempat berkumpulnya masyarakat di tanam ini, itu akan menjamin betul-betul menjadi paru-paru di dunia melalui Papua. Nah, oleh karena itu, kenapa pohon ini ditanam di mana-mana dan tidak berisiko? Karena dia mempunyai daun sangat kecil sehingga risiko untuk dia rontok apalagi patah dahannya sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di Singapura itu dari bandara sampai ke kota lebih kurang 40 km di pinggir Hawaii atau di pinggir jalan tol tidak pernah mencelakakan para pejalan atau para kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah, itulah manjurnya pohon ini dan sangat mulia ide Bapak Gubernur untuk menanam di tanah Papua ini dengan memberikan kepada seluruh masyarakat kenyamanan di dalam menghirup CO2. Karena CO2 akan diserap oleh pohon ini kemudian dia akan pancarkan CO2. Sehingga udara di Papua amin ke depan akan lebih bersih daripada sebelum-sebelum. Pohon dulu sambil menunggu di mana tempat-tempat yang akan ditanam dan dengan pesawat khusus Hercules untuk khusus ngangkut ini dan lalu teman-teman yang sudah menyiapkan Hercules untuk ngangkut ini. Nah, selanjutnya
selanjutnya akan dikirim pada tahap berikutnya setelah kita sudah menyiapkan tempat-tempat yang akan ditanam. Pesan Bapak Presiden, menanam pohon sama dengan merawat bayi. Kalau pada saat bayi itu lahir, kita mau ingin bayi ini nanti menjadi apa? Kalau kita ingin bayi ini kelak menjadi dewasa dan berguna bagi nusa dan bangsa, mulai dirawat, dikasih gizi, diajarin ibadah, dikasih ilmu pengetahuan, sehingga dia akan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Begitu juga pohon ini. Bila kita menang pohon, kita harus membuat lubangnya, memberi pupuk, menyiram. Jangan hanya minta dikasihannya oleh Tuhan. Sekarang ditanam, besok sudah terserah Tuhan. Kapan memberikan hujan? Tidak boleh. Oleh itu kita rawat. Nah, Pak yang telah menyampaikan kepada saya dengan Bapak Wakapolda, mari uh, polisi tentara yang ada di sini membantu nyiramlah. Karena yang lain Bapak-Bapak ibu ibu memikirkan pikiran pekerjaan. Kami Tanam Taman Eden bagi kita semua. Demikian pencenangan ini kira dan Tuhan memberkati kita semua. Jepura dan Maju ini luar biasa.
Pedro. Sampahnya begini, panas juga buang sampah, kasihan. Para Menteri Kesehatan untuk segera kita turunkan ke daerah-daerah terpencil. Dan kita berharap bahwa mereka ini menjadi, bukan sekadar jadi dokter, tapi juga mereka bisa menjadi pendawa dam, pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa persaudaraan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Harapan kita itulah sebabnya kenapa kita gabungkan di sini, di hari lingkungan, karena bukan mereka hanya melayani orang sakit saja, tapi apa, melihat lingkungannya. Karena penyakit bukan hanya datang pada saat-saat uh, Eh, penyakit apa nah, yang biasa tapi juga lingkungan kalau lingkungan juga tidak bersih ya, itu juga pintu masuk apa penyakit Dan karena itu kita minta untuk dokter juga menjadi memahami mengerti eh, visi lingkungan sehingga eh, eh, ini yang akan disinergikan eh, pelayanan eh, medis secara pengetahuan mereka terima tapi ada sisi lain adalah uh, pelayanan lingkungan di mana mereka berada juga dengan kondisi masyarakat juga mereka harus menyesuaikan dan karena itu kuncinya adalah uh, kita bersahabat dengan Tuhan bersahabat dengan ses uh, sesama dan bersahabat dengan lingkungan dan dokter itu harus memiliki itu sehingga mereka sukses dan <tuh> ini baru uh, tahap pertama berikutnya ada lagi berikutnya ada lagi kita akan lepas Kemudian ya, hampir uh, 100 hari dan selanjutnya ini kita membuat uh, bio. saya membentuk namanya unit percepatan pembangunan kesehatan di Papua. Di luar di bawah langsung bawa kenali gubernur. Unit percepatan itu adalah merumuskan, mengkaji uh, dan memberi solusi pada masalah-masalah kesehatan di Papua. Termasuk pelayanan dasar, rumah sakit maupun tenaga medis semuanya harus atas kajian ini percepatan ini sehingga masalah-masalah kesehatan yang mendasar yang terjadi di Papua harus lebih dini kita tahu sehingga penanganannya lebih cepat itu yang apa, saya bentuk dan sudah dalam waktu dekat akan kita surat keputusan gubernur untuk unit percepatan bidang kesehatan di Papua penanganan